السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بريو دارشوك سوتا. تولتي بركات ماي ماه رمضان. رمضان ير شهر دارشوك. قرب خشيتو بيشناري تي بير. لايب ونستاني. شكل كي شاغتو جانات سيامي. امداد الحق جباي. इन मुट्ठी काचे दूरे देशे विदेशे जे जखान तक के विषय में टिप्पणी कर दाए आज के लाइव उन्होंने चले जुटते हैं चल और बोलती तो हमें आपने देश कोल के जनत ची प्रीतियों शुभ इच्छा आज केर विषय डॉक्टर खंडकर अब्दुल्ला जहांगीर रहीम हुल्ला जेस रीति चीरोकाल अमली प्रिय दर्शक मानुष कोर्मेस्ता� ડોક્ટર ખંદકાર આબ્દુલા જહાંગી રહીમા હલા પકાલે હારીએ જાવા મુસ્લીમ મિલાથેર એક મહાં શંપર જ� તાર સ્રીતી કથા નીએ આજકે લાઇબ ઉનુષ્ટાને આલો છોનાર પ્રજનો આમાદે શાથે જુક્ત હયછેન ઇસ્લામી � तो ये आपने छोंगे दिए थे ना जज़ा कर लो हो ख़ैर आपना के आज के आलोचना है शागतो जनत थी अभी दोनों बात जनत थी विशेष रूप से टेलीविज़न के अमो के उन उस टाइम उन तुरंत जानो रजो नो एवं अल्लाह पाके शुक्रिया दे कुछ सीन अल्हम्दुलिल्लाह अस्ताइन वस्ताकुरुहु वाउज़ बिकमिम � والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعبده وصفيه وخليله وعلى آله وصحابه أجمعين أغر من عمينه أطبع التابين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بحسن اليوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء الله سبحانه وتعالى يقول يرفعه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه الشيخين سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد Kafadli alad nekum. Shamani to dhashuk srota. Allah Rabbul Alamin Quranul Karimir Muddhe Alim dir. Onik marjada diya chen, onik shamman diya chen. Ebang alim ra Allah pa ke odik bhaay karen. Ebang Allah ke alim billah jini. Al alim billah shabshma Allah rububiyyat jat sifat ke jane ne jino Allah bhaay karen. Ebang Allah Rasul sallallahu alayhi sallam adish shari per muddhe bole chen. فضل العالم على العابد كفضل على أدنكو أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين ذلك اللقاء كوري بلوتشن يا عالم المرجدة عابد السي تمادي المدد جميع المرجدة أمار كسي إيروك المرجدة عابد التك عالم الكسي شو ترى أجي ونشتاني بشنري تليفيشن دكتور عبد الله جهنجي رحمه الله رحمة وواسعة ونار उद्देश्य जायजों ठीक हो रहे चाहिए जहाँ स्त्रीति के अमिलन को रखा रह जाए ना अमेज़ जो आवारों शागुतो जानी है विशेष टेलीविज़न के एवं शामिल तो दर्शक स्रोता के अभी इस अनुष्ठाने अभिनंदन जाना चाहिए छोटे बस्तु तर माजे एवं आय माहरम जाने इवादत बंदगी माजे आम्रा जे यहाँ ने शेक कुछ कथ शे महामारी रंग से एकों अक्रांत होएगा थे पिथीबीते कुथाओ महामारी मुक्तनाय 
আল্লাহ রবুল আলমিন সমস্ত বিশ্বকে বিশেষ করে আমার এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে এই মহামারী থেকে মুক্ত করুক আল্লাহ পাক আমাদের সেই তৌফিক দান করুক দেখুন আপনাকে ধন্যবাদ আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরব এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি সম্পদ আপনারা নিশ্চয় দর্শক শ্রোতা যারা অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন আপনাদেরকে আমি একটি কথা বলতে চাই যে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ যেটা সাবকন্টিনেন্ট এই ভারত বহুদেশের মধ্যে এরকম এম ফিল পিএইচডি অনার্স মাস্টার্স এই লেভেলে কোনো বিভাগ আর ভারত বহুদেশে নাই তো সেদিকে বিবেচনা করে এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিভাগটি উনিশশো একানব্বই বিরানব্বই সেশনে প্রফেসর আব্দুল হামিদ যিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎকালীন একাডেমিক কাউন্সিল এই বিভাগটিকে আমাদের জন্য একটি আশীর্বাদ হিসেবে চালু করেন এবং আমরা ষাটজন ছাত্র নিয়ে এই বিভাগটি চালু করা হয় তো একানব্বই বিরানব্বই সেশনের ছাত্ররা যখন অষ্টানব্বই এর দিকে বের হয় পরীক্ষা শেষ করেন তখন ওই পরীক্ষা চলাকালীন সময় আমাদের ইসলামি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করেন ছদ্ম সৌদি আরব থেকে ফেরত অত্যন্ত মেধাবী বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি যার নাম ছিল ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং যিনি উনিশশো অষ্টানব্বই সালে ইসলামিক আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন তো ওনার প্রভাষক হিসাবে যোগদান করার মধ্য দিয়ে আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ একটি সমৃদ্ধি এবং একটি উন্নয়নের শিকড় পেল এবং একসঙ্গে আল হাদিস অ্যান্ড ইসলাম স্টাডিজ বিভাগে সামনে চলার একটা গতি পেল এবং ওনার সেকেন্ড উনি মূলত দ্বিতীয় ব্যাচ থেকে সরাসরি শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়েছেন ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক আর প্রথম ব্যাচ সমাপনীয় অংশে উনি এসে যোগদান করেছেন মূলত আল হাদিস ডিপার্টমেন্টের উন্নয়নে স্যারের ভূমিকা কি ছিল আপনাকে ধন্যবাদ আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটি আপনাকে আগেই বলেছি যে আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটি মূলত বাংলাদেশের মধ্যে না শুধু উপমহাদেশের মধ্যে একটি নতুন সাবজেক্ট এটা যেই সাবজেক্টে মানে এখানে এমন কোনো বাংলাদেশের যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে কোনো সিলেবাসের মিল নাই এবং একাডেমিক কোনো মিল নাই যার কারণে এই সাবজেক্টটিকে সামনে দিকে উত্তর যাওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই সাবজেক্টটির পিছনে অনেক কষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যেমন আপনাকে আপনাদের অবহতির জন্য বলি আল হাদিস ইসলাম স্টাডিজ বিভাগ কিন্তু আল আজহার ইউনিভার্সিটি মদিনা ইউনিভার্সিটি মক্কা ইউনিভার্সিটি ইন্দোনেশিয়া ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এমনকি মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যে সিলেবাসগুলো আছে সেই সিলেবাসকে সমন্বয় করে একটি আধুনিক সময় উপযোগী এবং একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করার জন্য যাদের একদিকে থাকবে ধর্মীয় জ্ঞান অপর দিকে থাকবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা অন্যদিকে থাকবে অসম্ভব সুন্দর একটি চরিত্র এরকম একটি অবজেক্টিভ এবং গোল সাথে নিয়ে এই বিভাগটিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চালু করেন এবং সেই মুহূর্তে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার এই বিভাগে যোগদান করেন তো যার কারণে এটা স্বাভাবিক পর্যায়ে এই বিভাগটিতে ওনার অবদান রাখতে একদিকে সুবিধা হয়েছে যেহেতু ওনার সঙ্গে সৌদি আরব সহ আন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি সুসম্পর্ক ছিল অপর দিকে তার ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে অনেক দক্ষতা ছিল এই দক্ষতা এবং ইন্টার কানেকশনের জন্য এই দুটিকে সমন্বয় সাধন করে উনি আল হাদিস অ্যান্ড ইসলাম স্টাডিজ বিভাগে অনেক বড় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন আপনারা যেমন জানেন যে বিভাগ উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো প্রক্রিয়া থাকে এটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যারা জড়িত তারা জানেন যে যে কোনো কাজ কমিটি অফ কোর্সেস একাডেমিক কমিটি ফ্যাকাল্টি সিন্ডিকেট এগুলির মাধ্যমে সেগুলি অনুমোদন আসে সে কারণে একক অবদান একজনকে দেওয়ার সুযোগ কম থাকে তবে এতটুকু বলি যে বিভাগের যে ডিজাইন করা হয় বিভাগের যে পরিচালনা পরিণাম এবং বিভাগের জন্য যে ধরনের সুচিন্তা এবং বিভাগের জন্য যে পলিসিগুলো নির্ধারণ করা হয় সেই পলিসিতে পার্সোনাল একজন শিক্ষকের অবদান থাকে তো সেদিকে বিবেচনা করলে আল আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের প্রত্যেকটা সেক্টরে যেমন সিলেবাস প্রণয়ন ছাত্রদের উন্নত মানের শিক্ষাদান আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জাতিকে কি দিতে পারবে 
তার একটি মিশন মিশন ঠিক করা এবং অত্যন্ত উন্নত আধুনিক মানের একটি সিলেবাস প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল যার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার এবং আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই সময়ে এই বিভাগের সভাপতি হিসেবে ছিলেন আরেকজন খ্যাতিনামা ব্যক্তি আপনারা অনেকে চেনেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন স্যার এবং যার কারণে এবং পারস্পরিক এই সহযোগিতার মাধ্যমে বিভাগটিকে সামনে নেওয়ার জন্য আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার অনেক অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন তখন এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ওনার মৃত্যু আমৃত্যু পর্যন্ত এই বিভাগে উনি অবদান রেখেছেন এবং আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রত্যেকটি উন্নয়নের সাথে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সরাসরি জড়িত রয়েছে মূল্যায়ন করতে গেলে কয়েকটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এক নম্বর চারিত্রিক বিষয় দ্বিতীয়ত হলো জ্ঞানগত এলমি বিষয় তৃতীয়ত হলো ওনার ইন্টারন্যাশনাল কানেকশনের বিষয় তো অ্যাকচুয়ালি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার ওনার এলমি বিষয় ছিল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থিওলজি ফ্যাকাল্টির মধ্যে এক নম্বরে অবস্থান আর দ্বিতীয় যে চারিত্রিক বিষয় ছিল ওনার চারিত্রের সবচেয়ে ভালো একটি গুণাবলী ছিল উনি যে কোনো কর্মকে যে কোনো কাজকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতেন এবং এলমি বিষয়ে উনি প্রচুর সময় দিতেন এবং বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ন থেকে শুরু করে একজন সহকর্মী বিভাগের যেহেতু প্রত্যেকটা কাজ একটি টিম স্পিরিট থাকে একা কিন্তু করা সম্ভব হয় না যে কোনো কাজের সাথে একটি সমন্বয় করার জন্য একটি টিম স্পিরিট থাকে সেই টিম স্পিরিটের জন্য একজন সহকর্মী এবং একজন সহকর্মী একজনের সঙ্গে আরেকজন খুব অত্যভাবে জড়িত থাকে যার কারণে আলহাদিস ইসলাম স্টাডিজ বিভাগের যখন কোনো উন্নয়নের কর্মকাণ্ড নেওয়া হয়েছে যখন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তখন সহকর্মী হিসেবে তার এই দায়িত্বের যে আমানতদারিতা এবং দায়িত্বের প্রতি তার যে স্বচ্ছতা সরলতা এবং অত্যন্ত সেন্সিয়ারিটি এটা আমি একজন সহকর্মী হিসেবে খুব বিস্মিত হয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এরকম একজন সহকর্মী পেয়ে আসলে আমি নিজেও গর্বিত পাশাপাশি দীর্ঘদিনে যেমন এখানে কতগুলো কাজ থাকে যে কাজ কমিটি মাধ্যমে হয়ে থাকে সে কাজগুলির সঙ্গে যখন করতে গেছি তখন ওনার সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আমি সেখানে পেয়েছি সেখানে ওনার আমানতদারিতা উনি অসম্ভব আমানতদারি ছিলেন আমানতদারিতার জন্য ওনাকে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে একটি আলাদা শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম এবং সে শ্রদ্ধা পর উপযুক্ত উনি ছিলেন পাশাপাশি আমাদের সব সময় উনি যে কাজটি করতেন যে একজন সহকর্মীর সাথে কতটা সুসম্পর্ক রক্ষা করতে হয় এবং একজন সহকর্মী কতটা ভালোবাসা পেতে পারে একজন সহকর্মীকে কতটা ভালোবাসা যায় এই জিনিসগুলি ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার সরাসরি সহকর্মীকে দেখাতে সক্ষম হয়েছে এবং আমি একজন সহকর্মী হিসেবে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের কাছ থেকে যে বিষয়টি পেয়েছি সেটা ওনার কর্মক্ষেত্রে ওনার নম্রতা ভদ্রতা অমায়িক আচরণ এবং সর্বোচ্চ সময়ে সব সময় ওনার যে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা হাস্যোজ্জ্বল যে কোনো কাজকে হাসি মুখে বরণ করে নেওয়া পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া পরম সহিংস হওয়া নিজের আদর্শকে কারোর প্রতি চাপিয়ে না দেওয়া এই ধরনের গুণাবলী একজন আমি নিজেও এই ডিপার্টমেন্ট একজন স্টুডেন্ট ছিলাম স্যার এর সাথে ক্লাস করার সুযোগ হয়েছে তো দেখতাম স্যার যে কোনো বিষয়ে খুব সুন্দর করে সুন্দর করে উপস্থাপন করতেন ক্লাসের মধ্যে সব ডিপার্টমেন্টের সব স্টুডেন্টরাই ছাত্ররাই আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের ক্লাসের জন্য খুব পেরেশান থাকতো তো ইলমি বিষয় হিসেবে আপনি স্যারের মূল্যায়নটা কি বলবেন এই বিষয়ে ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর আবদুল্লাহ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ওনার ইলমি বিষয়ে মূল্যায়নটি এখন বিশ্বব্যাপী হচ্ছে মূল্যায়ন আপনারা জানেন নিশ্চয়ই দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে ওনার পরে একটি এমপিল এবং একটি পিএইচডি সৌদি আরব এবং রিয়াদ ইউনিভার্সিটি মদিনার এই আরব্য বিশ্বে দুইটা রিসার্চ হচ্ছে এবং অলরেডি আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগও একটি এমফিল ডিগ্রি প্রদান 
করার জন্য কাজ করাচ্ছে তো সে কারণেই এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর গবেষণার যে পজিশন যে অবস্থান এটাকে একটি রিসার্চের মানে আনার জন্য তার অবদান থাকা দরকার এলমি অবদান না থাকলে তাকে আনা হয় না স্বাভাবিক পর্যায়ে তো সে কারণে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার যে এলমি অবদান সেটা ওনার অর্ধ শতাধিক গ্রন্থর দিকে লক্ষ্য করলে প্রথমত আমরা পেয়ে যাই এবং এমন এমন গ্রন্থ লিখেছেন যে গ্রন্থে উনি কোথাও কোথাও এই গ্রন্থের মাধ্যমে উনি পুরস্কৃত হয়েছেন পদক পেয়েছেন এটা হলো একটি জাগতিক বিষয় যে পদকগুলো পেয়েছেন কিন্তু মৌলিক যে গ্রন্থগুলি লিখেছেন সেই মৌলিক গ্রন্থগুলি ইসলামের জন্য দেশ ও জাতির জন্য বিশ্ব মুসলিমের জন্য বিরাট একটি সম্পদ তো আমরা ওনার প্রত্যেকটি গ্রন্থ এক হলো ওনার শিক্ষকতার জীবন দুই হচ্ছে গ্রন্থ রচনা তিন হচ্ছে ওনার দাওয়াতি যে কর্মকাণ্ড তো এগুলি তিনটা যদি মূল্যায়ন করা হয় সবগুলো এলমি কাজের ভিতর চলে আসে তো যেহেতু উনি গ্রন্থগুলো লিখেছেন এবং সমসাময়িক যতগুলো বিষয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে প্রত্যেকটি বিষয়ের পরে উনি কিন্তু গ্রন্থ রচনা করেছেন যেমন এহিয়া ও সোনান গ্রন্থ রচনা করেছেন অসুরের উপর অসুরের পরে গ্রন্থ রচনা করেছেন জাকাতের পরে গ্রন্থ রচনা করেছেন সবে ব্রতের পরে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে উনি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের যে ফিকুল আকবর এই গ্রন্থের উনি বঙ্গ অনুবাদও করেছেন তো সে কারণে অনেক এজাহারুল হক গ্রন্থ রচনা করেছেন ওনার এই এলমি বিষয়টি নিঃসন্দেহে শুধু ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শুধু আমি একজন সহকর্মী হিসাবে মূল্যায়নের বিষয় না এটা সারা বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন এবং মূল্যায়িত হচ্ছে আপনাদের অবগতি হাদিসের পরে ক্লাসিক হাদিসের পরে উনি যে গ্রন্থগুলি লিখেছে এটা বিশ্বব্যাপী মূল্যায়িত হচ্ছে এবং হবে কেমন পর্যন্ত হবে কারণ এ বিষয়গুলো খুব মৌলিক তো একজন সহকর্মী হিসেবে ওনার এলমি দিক তো প্রশ্নাতি অনেক উঁচু মাপের উনি একজন মুখলেস এবং বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং শেকড় সন্ধানী একজন গবেষক যার অধীনে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থিওলজি ফ্যাকাল্টিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল দুজন শিক্ষককে কিন্তু পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করেছে পাশাপাশি অনেকগুলো এম ফিল ডিগ্রি প্রদান করেছেন এবং পিএইচডি শিক্ষকের বাইরেও ওনার কাছে করেছেন তো সে কারণে ওনার এলমি দিকটি যে যে ধরনের গুরুত্ব বহন করে তার বলার কোনো প্রয়োজন নাই অনেক উঁচু মাপের উনি একজন শিক্ষক সন্ধানী গবেষক আর পাশাপাশি ওনার যে এক্সট্রা যে বিষয়টি সেটা উনি একজন দায়ী লাল্লা আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে দায়ী লাল্লা হতে গেলে মৌলিক জ্ঞান থাকতে হয় অনেক বিষয় জ্ঞান থাকতে হয় ইসলাম শেখের মৌলিক জ্ঞান সাময়িক বিষয় সম্পর্কে দাওয়াত দিতে গেলে যে প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় সেগুলো সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে সামনে আসতে হয় তো উনি আর এই যে দিকগুলো এই দিকগুলি এতটা সুন্দর ছিল অত্যন্ত সরল সহজ আপনাদের অবগতির জন্য এটা কথাটা বলতেই হবে আমাকে সেটা হচ্ছে উনি কিন্তু অসম্ভব সুন্দর ইংরেজি যেহেতু আরব্য বিশ্বে লেখাপড়া করেছেন আরবি আর মাতৃভাষা তো তার বাংলা এই যে তিনটে ভাষার সমন্বয় এছাড়া আরো ভাষা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল তো এই তিনটি ভাষায় জ্ঞান থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন কোনো বিষয় পড়াতে আসতেন তখন আরবি প্রশ্নটা উঠে অবশ্যই সেখানে আরবি প্রশ্ন আসে আর পাশাপাশি যখন ইংরেজিতে আমি কখনো ওনাকে ইংরেজিতে কথা বলতে শুনতাম না কিন্তু বিষয়ের বিষয় যখন আমরা একাডেমিক কমিটি থেকে ওনাকে একটি ইসলামাইজেশন অফ নলেজের পরে সেমিনার করার জন্য ওনাকে আর্টিকেল সাবমিট করার জন্য ওনাকে একাডেমিক কমিটি মূল্যায়ন করেন এবং মনোনীত করেন উনি এতটা অসাধারণ একটি আর্টিকেল পেশ করলেন যে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান সহ দেশ বিশ্বের যে সমস্ত ব্যক্তি বর্গরা এগুলো সাহিত্য অংশগ্রহণ করেছেন সবাই বৈশ্বিক প্রশংসা করেছেন এবং আলহাদিস ইসলাম ইসলাম অত্যন্ত মর্যাদায় আসনে আসীন হয়েছে সে কারণে আমি বলবো যে ডক্টর খন্দকর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির স্যার রহিমুল্লাহ রহমত ওনার যে বিষয়টিতে এলমি বিষয় সে বিষয়টি আলহাদিস অ্যান্ড ইসলাম স্টাডিজ বিভাগ এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে অসম্ভবভাবে মূল্যায়ন করি এবং উনি একজন শেখর সন্ধানী গবেষক এবং একজন দায়ী লাল্লা এ বিষয়ে আমরা সবাই সবাই একমত এবং স্পর্তভাবে ওনাকে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি মৃত্যুবরণ করতে হবে তো আল্লাহর হুকুম হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন স্যার আপনার সুযোগ হয়েছিল স্যার যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন স্যারের জানা যায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেই দৃশ্যটা আপনি সরাসরি অবলোকন করেছেন 
তো স্যার মৃত্যুর পর সহকর্মী ছাত্র ছাত্রী বা তার সতীর্থরা যারা ছিল তারা কিরূপ শূন্যতা অনুভব করেছিল এই বিষয়ে একটু বলবে আসলে বিষয়টি এমন স্পর্শকাতর একটি প্রশ্ন যা আমি উত্তর দিতে গেলে নিজেকে অনেক সময় শুধু আমি না আমার বিভাগের যে কোনো শিক্ষক এবং যে কোনো সহকর্মী যে কোনো ছাত্র ছাত্রী সবার কাছে বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক স্যার রহিমুল্লাহ সুহান আল্লাহ তাল্লাহ যখন ওনাকে আপনি আগেও বলেছেন যে ওনার মৃত্যুর সময়টা বলেছেন তো ওনাকে যখন মৃত্যুর সংবাদটা আসলো তখন আপনার আমি একটু একটু প্রেক্ষাপটটা বলি সেটা হচ্ছে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদিস ইসলাম স্টাডিজ বিভাগের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় এবং সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর ডক্টর আকম আউলুল্লাহ স্যার উনি আছেন এখনো এরপর প্রফেসর রুহুল আমিন স্যার ডক্টর সেকেন্দার আলী স্যার প্রফেসর ডক্টর জাকির হুসাইন স্যার এবং মইনুল ইসলাম স্যার প্রফেসর শফিকুল ইসলাম এবং প্রফেসর ডক্টর নাসির উদ্দিন প্রফেসর আশরাফুল আলম এর পরবর্তী পর্যায়ে এগুলি হচ্ছে ওনার সহকর্মী আর কি যারা সরাসরি সহকর্মী কিন্তু ওনার ছাত্রদের ভিতর থেকেও কিন্তু বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছে এটা আমি বলছি এই জন্য যেহেতু ওনার মৃত্যুর সঙ্গে অনেক কিছু জয় জড়িয়ে আছে তো সেখানে ওনার সরাসরি ছাত্রদের ভিতর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করছে তার মধ্যে প্রফেসর ডক্টর অলিউল্লাহ এবং প্রফেসর ডক্টর আক্তার হোসেন প্রফেসর ডক্টর আহমদুরুল ইসলাম প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান এবং প্রফেসর এই এই চার চারজন ছাত্র সরাসরি স্যারের হাতে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন আর আমাদের পর্যন্ত প্রফেসর ডক্টর মুজাহিদুর রহমান এবং প্রফেসর ডক্টর আনামা ইকবাল হোসেন তারা স্যারকে ক্লাস পাননি তবে ডক্টর মুজাহিদুর রহমান স্যারের কাছে এম পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন এম ফিল পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন তো যার কারণে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটা ব্যক্তির সঙ্গে ছাত্র শিক্ষকের সঙ্গে স্যারের যে আত্মিক সম্পর্ক সেটা সবার সাথে খুব ভালোভাবে গড়ে ওঠে যখন আমরা এগারো মেতে সকালবেলায় প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান আমাকে ফোন করলেন যে প্রফেসর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার বেঁচে নেই বিষয়টা আমাদের কাছে কিছুটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ তাল্লাহ তো মৃত্যু তো বরণ করবেই যখন আমরা জানতে পারলাম যে উনি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করেছে মাগুরার ভেতর তখন স্বাভাবিক পর্যায়ে আমরা কিছুটা হতবিহল হয়ে গেলাম এবং আমরা একটি পর্যায়ে আমি এবং ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান ডক্টর আহমদ নুরুল ইসলাম এবং ডক্টর আশরাফুল আলম সহ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে স্যারের লাশ গ্রহণ করার জন্য আমরা মাগুরা দেশে রওনা দিই দেওয়ার পরে সারা রাস্তায় বিষয়টি এতভাবে ছড়িয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে যেহেতু উনি একজন বিশ্ব খ্যাতিমান ব্যক্তি যার কারণ তার মৃত্যু নিউজটা সব জায়গা ছড়িয়ে গেছে এবং বিভাগের সমস্ত শিক্ষকরাও সেখানে উপস্থিত হয়েছে আমরা যখন ওনার লাস্টটি মাগুরা থেকে নিয়ে যখন আসলাম মাগুরাতে ওনার ভক্তবৃন্দ এবং ওনাকে যা ভালোবাসেন তার এমনভাবে হসপিটালটাকে মানে ঘেরাও করে রেখেছেন যে পরে হসপিটালের কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বলেছেন যে স্যার আপনারা যদি এটাকে খুব স্যারকে যদি সহজে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে স্যারকে আমরা আর পোস্টমর্টেম করব না এবং আমরা সহজে দিয়ে দিব তো আমরা রাজি হলাম যে তুমি একজন বড় মাপের মানুষ এবং সারা রাস্তা ওনাকে এক নজর দেখার জন্য সমস্ত লোকের রাস্তা ভরপুর হয়ে যায় কিন্তু আমরা ওনাকে দেখানোর সুযোগ করতে পারি নাই এবং দেখানোর কিছুটা প্রশ্ন ছিল তো দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হলো ওনার জানা যা এবং সেদিনই আমাদের বিভাগের সমস্ত সিনিয়র শিক্ষক যারা ছিলেন সবাই তাৎক্ষণিকভাবে স্যারের বাসভবনে চলে যান এবং তার সন্তান উসামা সহ এবং পারিবারিকভাবে যাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ রয়েছে তার প্রতিষ্ঠান সবার সঙ্গে স্যাররা কথা বলে নিজের মধ্যে আমরা উপস্থিত হয়ে যাই এবং স্যারের জানা যার বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয় এবং ওনার যারা ওয়ারিস তারা পরবর্তী দিন জানা যার সময় নির্ধারণ করে এবং জিনেদা বিশাল মাঠে ওনার জানা যা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে জানা যা ইসলাম মানুষ ভাইস চ্যান্সেলার সহ তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষক আর আমাদের বিভাগের বিভাগের সভাপতি তৎকালীন বিভাগের সভাপতি ডক্টর নাসির উদ্দিন সহ আমরা সকল শিক্ষক এই জানা যাতে অংশগ্রহণ করি এবং লক্ষাধিক লোক ওই জানা যাতে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মনের ভেতর মানে কি একটি বস্তু হারিয়েছেন এ ধরনের একটি অনুভূতি আমরা আমরা সেখানে পেলাম এবং বিভাগের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা সতীর্থ বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা সহকর্মীরা তারা এবং ছাত্র ছাত্রীরা তারা ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের মৃত্যুর পরে নিজেদেরকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করছিল বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল তো সেই মৃত্যুর ঘটনাটি এবং সেই 
হৃদয়দারক যে পরিস্থিতিটি সেটা আমাদের সবাইকে কাটিয়ে ওঠার জন্য এখনো পর্যন্ত আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা জানি না সেটা শূন্যতা আমাদের পূরণ হবে কিনা তবে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে রেখে গেছেন এবং যাদেরকে উনি আশা করতেন যে এরা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো সামনের দিকে নিতে পারবে তার আদর্শ এবং তার সেই চেতনাকে সামনে নিয়ে আলহাদিসন ইসলাম স্টাডিজ ব্যাক সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়পত্তা ব্যক্ত করছে দেখেন আসলে বিশ্বে যারা খুব বিখ্যাত মানুষ তাদের পরিবারের চেয়ে ব্যক্তিটা এত বেশি বড় হয়ে যায় যে পরিবারের খবর আর খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার এত বড় পর্যায়ে পৌঁছাই গেছে যে সবাই আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারকে চিনে ফেলেছে তো আমরা যারা স্যারের সহকর্মী আমরা যারা স্যারের সাথে খুব কঠিনভাবে জড়িত আমরা যারা সহকর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন আপনি আঠারো বছর কর্মর সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমরা তার পরিবার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি পরিবারকে জানতে পেরেছি ডক্টর আবদুল্লাহ রাহিমাউল্লাহ স্যারের মোট তিনটি মেয়ে এবং একটি ছেলে ছেলের নাম হলো উসামা খন্দকার যিনি প্রথম বর্ষ আলহাদিসান ইসলাম স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র ছিলেন প্রথম বর্ষ থেকে উনি ইসে চলে যান সৌদি আরব রিয়াদ ইউনিভার্সিটিতে এখন অধ্যয়নরত অবস্থায় আছেন এবং আপনার নিশ্চয় জানেন যে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার আসুন্নার ট্রাস্ট একটি প্রতিষ্ঠান করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের উনি বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন এবং অন্য অন্য যে কন্যারা রয়েছেন তার ভিতর দুজনের দুজন বিবাহিত আর একজন আছেন পড়াশোনা করছেন এবং আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের স্ত্রী আমাদের ম্যাডাম উনি এখনো সুস্থভাবে ভালোভাবে আছেন আমি দোয়া করি আল্লাহ তালা এই পরিবারকে সুস্থভাবে তার বাবার দেওয়া যে খেদমত সে খেদমতকে আশা করি খন্দকার উসামা তার সুসন্তান সেটাকে আঞ্জাম দিতে পারবেন এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই হলো ওনার পরিবারের মোট দর্শকরা অনেক ইনফরমেশন তথ্য স্যার সম্পর্কে জানলো আপনি আজকের এই লাইভে আসে এসে আপনি সময় দিয়েছেন আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম যাচা দান করুক স্যার ভীষণেরই পারস্পরিক মত বিনিময় করার সুযোগ হয়েছে এবং আলহাদিসান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বর্তমান বিশ্বের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র যে বিভাগ হিসেবে অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করেছেন এবং সেই ডিগ্রি প্রদান করা একটি সাবজেক্টের প্রফেসর ডক্টর আবদুল্লাহ আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার একজন শিক্ষকতাও করেছে তো সেই বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি বিশ্বনারী টিভির কর্তৃপক্ষকে প্রথমত আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের উত্তরোত্তর কল্যাণ এবং আরও ভালো কিছু করার সুযোগ তারা সামনে করতে পারবে সে আশা ব্যক্ত করি এবং আমাদের বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকল কর্তৃপক্ষকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই সুপ্রিয় দর্শক ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার ছিলেন তিনি একটি আবেগ একটি নাম তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আসুন্না ট্রাস্ট তিনি লিখে গেছেন অসংখ্য বই আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমরা মিনতি করব আল্লাহ যেন তার রেখে যাওয়া অসংখ্য লেখালেখি এবং আসুন্না ট্রাস্ট এই সবগুলোকে সদকায়ে জারিয়ে হিসেবে কবুল করে তাকে জান্নাতের উচ্চ মাখাম দান করেন আল্লাহম আমিন প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ যারা লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন পরবর্তীতে যারা দেখবেন 
আপনাদের সকলকে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মোবারকবাদ জানাচ্ছি আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ স্যারের স্মৃতিচারণমূলক লাইভ অনুষ্ঠান অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দিতে অনুগ্রহ করে লাইভ অনুষ্ঠানটি শেয়ার করবেন সেই প্রত্যাশায় আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানিয়ে আজকের লাইভ অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ আগামী কোনো বিষয় নিয়ে এবং নতুন কোনো মেহমান নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ আপনার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাসায় অবস্থান করবেন আল্লাহ হাফিজ সুবহানাকাহিকা ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতু